പി എസ് സി ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദിവസേന മുപ്പത് വീതം വെക്കാബുലറി പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലെയും മലയാളത്തിലെയും വെക്കാബുലറിയിലെ മുഴുവൻ മാർഗം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ദിവസമാണ് മലയാള വിഭാഗത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തർജമ ഫെയിലിവർ ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ് പരാജയം വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് ഫെയിലിവർ ഈസ് ദ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ് പരാജയം വിജയത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ് നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ എന്ന വാക്കിന്റെ തർജ്ജമ അവിശ്വാസ പ്രമേയം എന്നാണ് നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയം ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫെതേഴ്സ് ഫ്ലോക്ക് ടുഗദർ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് പറക്കും എന്നതാണ് ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫെതേഴ്സ് ഫ്ലോക്ക് ടുഗദർ എന്ന വാക്കിന്റെ തർജ്ജമ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികൾ ഒന്നിച്ച് പറക്കും അർത്ഥം നൂപുരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചിലങ്ക എന്നാണ് നൂപുരം ചിലങ്ക വ്രീള ലജ്ജയാണ് വ്രീള ലജ്ജ പൈ ദാഹം വിശപ്പും ദാഹവും പൈ ദാഹം വിശപ്പും ദാഹവും പരിമാണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അളവെന്നാണ് പരിമാണം അളവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിണാമം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാറ്റമെന്നാണ് പരിമാണം അളവാണെങ്കിൽ പരിണാമം മാറ്റമാണ് പര്യായ പദങ്ങൾ നിലാവ് കൗമതി ജ്യോത്സ്ന ചന്ദ്രിക നിലാവിന്റെ പര്യായ പദങ്ങളാണ് കൗമുതി ജ്യോത്സ്ന ചന്ദ്രിക ജ്യോത്സ്ന എന്നെഴുതുമ്പോൾ ജിയോ എന്നതാണ് തുടങ്ങുന്നത് വെറും ജോ അല്ല ജ്യോത്സ്ന എന്നാണ് വാക്ക് നിലാവിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് കൗമതി ജ്യോത്സ്ന ചന്ദ്രിക അമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് ജനയിത്രി ജനനി ജനിത്രി അമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായങ്ങൾ ജനനി ജനയിത്രി ജനിത്രി എന്നിവ അമ്മ എന്ന വാക്കിന്റെ പര്യായങ്ങളാണ് പിരിച്ചെഴുതുക ഋഗ്വേദം റിക് അധികം വേദം എന്നാണ് പിരിച്ചെഴുതുന്നത് റിക് അധികം വേദം എന്നാണ് പിരിച്ചെഴുതുക ക എന്ന അക്ഷരം പോയി പകരം ഗ എന്ന അക്ഷരം വന്നതുകൊണ്ട് ആദേശസന്ധിയാണ് ഒരക്ഷരം പോയി മറ്റൊന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ആദേശസന്ധി ഋഗ്വേദം റിക് അധികം വേദം എന്നാണ് പിരിച്ചെഴുതുക അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ എന്ന വലിയ വാക്ക് പിരിച്ചെഴുതുന്നത് അവനവൻ അധികം ആത്മസുഖത്തിന് അധികം ആചരിക്കുന്നവ എന്നാണ് ഇത് ഒരു മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് ഇനിയും ഈ വാക്കുകൾ പിരിച്ചെഴുതാവുന്നതാണ് എങ്കിലും പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരം ഇതായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് തന്നെ പഠിക്കുന്നു അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ എന്ന് പിരിച്ചെഴുതുന്നത് അവനവൻ അധികം ആത്മസുഖത്തിന് അധികം ആചരിക്കുന്നവ എന്നാണ് പദശുദ്ധി പശ്ചാത്താപം എന്നെഴുതുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഷായും ചായും ചേർന്ന പശ്ചാത്താപമാണ് അതാണ് ശരി പശ്ചാത്താപം ലാഞ്ചന നമ്മൾ ഈ വാക്ക് വായിച്ച് വായിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇഞ്ച എന്ന അക്ഷരം എഴുതാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നാൽ ലാഞ്ചന എന്ന വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഞ ച ഇച്ഛ എന്നതിലെ ഇച്ഛായു ചേർന്നിട്ടാണ് ലാഞ്ചന എഴുതേണ്ടത് ലാഞ്ചന ഞായും ച അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഇച്ഛ ചേർത്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് വിമിട്ടം വിമിഷ്ടം എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി പറയുക പക്ഷെ തെറ്റാണ് വിമിട്ടം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പാദസ്വരം എന്നാണ് സ്ഥിരമായി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തെറ്റുണ്ട് അത് പാദസരം എന്നാണ് സ്വരം എന്ന വാക്കതിലില്ല പാദസരം എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോ ഇന്നത്തെ പതിനഞ്ച് മലയാളം വാക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് പ്രോവർബ് Too many cooks spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. This is the word of Malayalam. The word of Malayalam is Pambu Chavilla. One day, 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 one day. Truth lies at the bottom of a well. This is the word of Malayalam. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പരിഭാഷ ട്രൂത്ത് ലൈസ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് എ വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ സത്യം അറിയണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലേണ്ടതായി വരും 
an idle man's brain is the devil's workshop idle i d l e enna vakinte artham madi ennana madiyanaaya manushyante talachoru allengil hrudayam chagutante parishana shalayana panipurayana ennadana idinte artham nishkriya manasu pishajinte panipurayana ennadana an idle man's brain is the devil's workshop na paranjulinte artham one word adava otta padam one who can use both the hands equally well രണ്ട് കൈകളും ഒരേപോലെ ഒരേ കഴിവോടെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആംബി ഡെക്സ്ട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കൈകളും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആംബി ഡെക്സ്ട്രസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് മീനിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ മീനിങ് ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഗവേൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെന്റൻസസ് ഓർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദർ മീനിങ്സ് ആണ് സെമാൻറ്റിക്സ് ഭാഷയിലെ ഒരു പഠനശാഖയാണ് അർത്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഷാ പഠനശാഖയാണ് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഭാഷയിലെ അർത്ഥവ്യത്യാസം അതേപോലെ വാക്യങ്ങളിലെയും വാക്കുകളുടെയും ഒക്കെ അർത്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് ആനിവേഴ്സറി എന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പഠിക്കാൻ ആൻ ഐ വേർ സറി എന്ന് തിരിച്ചു പഠിച്ചാൽ മതി ആൻ എ എൻ എൻ ഐ വി ഇ ആർ എസ് എ ആർ വൈ ആണ് ആനിവേഴ്സറി അഡ്രസ് എല്ലാവരും എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ഡി മാത്രം എഴുതുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡി മാത്രം എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റാണ് അഡ്രസ് ആഡ് റസ് ആഡ് റസ് എ ഡി ഡി ആർ ഇ എസ് എസ് ആണ് അഡ്രസ് ബിഗിനിങ് ബെഗ് ഐ എൻ എൻ ഐ എൻ ജി എന്നാണ് ബിഗിനിങ്ങിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ബെഗ് ബി ഇ ജി ഐ എൻ എൻ ഐ എൻ ജി ആണ് ബിഗിനിങ് ബജറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ബഡ് ഗെറ്റ് എന്ന് പഠിക്കുക ബഡ് ഗെറ്റ് ബി യു ഡി ജി ഇ ടി ബി യു ഡി ജി ഇ ടി ആണ് ബജറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മീനിങ് സ്ലാൻഡർ അപഖ്യാതമായ ഒരാളുടെ നല്ല പേരിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടുവാനായിട്ട് മറ്റൊരാൾ നടത്തുന്ന മോശം പരാമർശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാൻഡർ എന്ന് പറയുക സ്ലാൻഡർ അപഖ്യാതപരമായ അഡ്മനിഷ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം താക്കീത് എന്നാണ് അഡ്മനിഷ് താക്കീത് അഡോ എ ഡി ഒ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കോലാഹലം എന്നാണ് അഡോ കോലാഹലം സ്ലാൻഡർ അപഖ്യാതമായ അഡ്മനിഷ് താക്കീത് അഡോ കോലാഹലം കളക്റ്റീവ് നൗൺസ് എക്സ്പേർട്സിന്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ ആണ് പാനൽ എ പാനൽ ഓഫ് എക്സ്പേർട്സ് ഗേൾസ് പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടമാണ് ഗിഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടമാണ് ഗിഗിൾ ആക്ടേഴ്സ് നടന്മാരുടെ കൂട്ടം കമ്പനി എക്സ്പേർട്സിന്റേത് പാനൽ ഗേൾസിന്റേത് ഗിഗിൾ ആക്ടേഴ്സിന്റേത് കമ്പനി ഇന്നത്തെ മുപ്പത് വേഡും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡേ വൺ മുതൽ കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ ഡേ വൺ മുതൽ തന്നെ നോട്ട് എഴുതി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായി രേഖപ